Ребят, всем большой привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Ох, чувствуются очень тревожные времена впереди. И есть ощущение, что не зря происходили некоторые вещи раньше. Не зря Павел Дуров запустил Телеграм, ведь прямо сейчас все уходят в Телеграм. Не зря некоторое время назад была запущена платежная система МИР, потому что все сейчас, кто живут в России, переходят на платежную систему МИР. Также не зря и производители телефонов стали выпускать почти флагманы. То есть те смартфоны, которые стоят, во-первых, 30-40 тысяч рублей, но при этом они обладают практически флагманской скоростью флагманскими камерами, флагманскими задатками. И это я говорю про новинку Realme 9 Pro Plus. Потому что именно у него очень быстрая зарядка, большой аккумулятор, но самое главное, это топовая камера, которая сейчас стоит на топовых Realme, топовых Xiaomi, топовых Vivo. Это Sony IMX 766. А еще здесь очень быстрый процессор, и он практически при топовой. У меня выдает 500 тысяч баллов Antutu, а тротлинг его как будто бы вообще практически нет. Понимаете, мы с вами сейчас заходим в новую зону, временно когда мы будем, скорее всего, жить без флагманов. Вы вообще смотрели, сколько сейчас стоят флагманы? Galaxy S22 Ultra 230-240 тысяч рублей. iPhone 13 Pro тоже 200 с лишним тысяч рублей. Новый MacBook в топовой комплектации миллион. Мне вообще интересно, вот просто, пожалуйста, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вот те, кто сейчас смотрит это видео. Есть ли среди вас люди, которые готовы купить смартфон за 200 с лишним тысяч рублей? Ну, просто пишите, пожалуйста, если вы есть, то кто вы и как вас зовут? Мы к вам придем. Вы, наверное, хороший человек. Короче, начинается время предфлагманов. И предфлагманы подготовились. Они дают очень крутые результаты и ими очень кайфово пользоваться. Так может быть нам и не нужны в итоге флагманы, стоящие 100-200 тысяч рублей. Может быть мы обойдемся смартфоном за 35? И вы знаете, я скину вам небольшой спойлер. На самом деле, с одной стороны все очень сладко, а с другой стороны компания Realme немножечко хитрит. Особенно, когда идет разговор про камеру. В общем, продолжаем вместе с вами отвлекаться от серьезных будней. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! И сразу хочу вот что сказать. Realme 9 Pro Plus, основная камера топовая. Sony IMX 766. Компания Realme говорит, все, супер топ в среднебюджетном смартфоне. Круто. Это флагман от Realme. Realme GT 2 Pro. Я, кстати, недавно про него рассказывал на канале. Вот здесь оставляю ссылку, переходите, смотрите. Очень классный смартфон. Это флагман. Стоит 730 евро. На Алиэкспрессе продается свыше 100 тысяч рублей. И здесь тоже стоит IMX 766. Я сравнил, как снимают эти телефоны. Блин, не все, не все так просто на самом деле деле один и тот же сенсор, а снимают по-разному. В общем, об этом чуть попозже. Давайте сразу с козырей начну. Во-первых, он очень быстро работает. Вот просто очень быстро. Здесь стоит Mediatek Dimensity 925G. Соответственно, сети 5G поддерживает. 6-нанометровый техпроцесс. Он в Antutu выдает 500 тысяч баллов. Это очень крутой результат. Я, кстати, цены очень хорошие нашел. В районе 35 тысяч рублей он стоит. Но вот прямо сейчас, на момент записи видео, это 11 марта, я внизу оставляю ссылочки на AliExpress. Переходите, посмотрите. Возможно, цены из изменится, но в любом случае это прямо топ за свои деньги. Кстати, если хотите в России приобрести этот же смартфон, обращайтесь к моим друзьям от компании Цифрус. Также внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Классная цена, доставка по всей России. И, кстати, если именно по этой ссылке перейдете и сделаете покупку, вам будет подарок. Так вот, он очень круто работает, и в этой самой работе он практически не нагревается. Смотрите, 493 тысячи баллов в Antutu и нагрев до 31 градуса. Обычно 38-39 при первом прогоне, 30 градусов. Следующий прогон 495 тысяч в Antutu. 32 градуса. Обычно при повторном прогоде флагманы нагреваются до 43-45 градусов. Здесь 500 тысяч баллов, а этого вам хватит по большому счету за глаза и нагрев до 32 градусов. По производительности очень классно. Посмотрите сейчас тротлинг. 100 потоков целый час. Никакого приседания. Посмотрите на этот фантастик. Я такой линейки никогда в жизни не видел. Среднее значение практически как максимальное. Максимальное 256 тысяч гипс, а среднее 253 тысячи гипс. Я такого отсутствия тротлинга в телефонах не видел вообще никогда. И он действительно работает очень круто. И так как здесь стоит еще 90 герцовая матрица, то все анимации, все взаимодействие со смартфоном происходит очень приятным образом. Ты прямо чувствуешь, что это практически флагман. Кстати, у него и вибродача очень хорошая, потому что появились смартфоны средней ценовой категории, типа Redmi Note 11 Pro, Realme 9 Pro Plus и другие, которые стоят 30 там с лишним тысяч рублей, но в итоге у них классная вибра. Так вот здесь классная вибра. И вот ты пользуешься этим смартфоном, вибра хорошая, очень быстрый, стоит топовый сенсор от компании Sony, здесь экран 90 Гц, это AMOLED экран, очень быстрая зарядка в 60 Вт, за 45 минут примерно заряжается смартфон от нуля до сотни. И аккумулятор сам на 4 
4500 мАч, и вам этого аккумулятора точно хватит на 6-7 часов работы экрана. То есть вы легко можете растянуть работу этого смартфона на полтора или на два дня. Думаю, что есть момент, который может некоторых мужчин остановить, потому что этот смартфон, смотрите, у него сзади в спинке встроены блестки. Да, я, честно говоря, не помню, на всех ли цветах есть блестки, но обратите на это внимание. Если вы против блесток, то вам обязательно нужно будет использовать чехол. Он более-менее их скрывает. Чехол, естественно, есть в комплекте. Нормальный, силиконовый, обычный. Мне нравится. На самом деле, когда появился этот телефон, я подумал, блин, почему так как-то дороговато? 30, 35, 40 тысяч рублей. Сейчас еще курс скаканул, все еще выросло. А сейчас я понимаю, да потому что телефон классный. Я бы даже сказал так, вполне возможно, Realme даже немножечко перемудрили с камерой и с мощностями для этого смартфона. И из-за этого он стал стоить дороже. Но на самом деле, если посмотреть на конкурентов, они в целом достаточно близко. Во-первых, это Redmi Note 11 Pro, он тоже где-то стоит таких же денег. Я, кстати, сейчас делаю фото и видео сравнение вместе с Redmi Note 11 Pro, а еще у меня будет большое сравнение с Realme GT 2 Pro, ведь у них одинаковый сенсор, поэтому я подумал, надо же их сравнить. Также, например, Galaxy A52s тоже подойдет сюда примерно в этой ценовой категории. Ну, то есть, конкуренты есть и достаточно интересные. У Samsung, например, есть влагозащита. Ну, ладно, это я отвлекся. И вот ты пользуешься этим смартфоном и прям хочется сказать китайцам спасибо. Вот еще несколько лет назад не было смартфона за 30 тысяч рублей, который вот так бы удовлетворял всем потребностям быстродействие, аккумулятор, камера. А сейчас они есть. Раньше это было во флагманах, а теперь это есть и здесь, в субфлагманах. Да, во флагманах остаются там всякие беспроводные зарядки, влагозащита, там реверсивная зарядка, еще что-то, премиальные материалы, какие-то сверхвысокие разрешения экранов, естественно, телевичок. Здесь этого нет. Но я бы сказал, что вот эти излишки, вот этот жирок, он легко подрезан, и в итоге ты пользуешься этим смартфоном, и в нем как бы есть все, что надо. Единственное, чего в нем, ну, именно нужного нет, наверное, карточки SD, microSD карточка, она отсутствует. Зато есть версия на 628, 828 и 8256. Кстати, внутренняя память практически быстрая, UFS 2.2. Так вот, давайте вернемся к экрану. 90 Гц, AMOLED, яркость в пике составляет 600 нит, это не какая-то невероятная величина, но на солнце все будет отлично видно, так как здесь AMOLED экран, глубокий черный, яркая картинка. Естественно, у нас есть Always On Display, на котором постоянно отображается время, заряд и удомление. Я вообще, конечно же, рекомендую вам настраивать так, чтобы когда вы смартфон брали в руку, он считывал ваше лицо, и сразу же разблокировался. Все, что для этого нужно, это активировать несколько опций. Первое, во-первых, конечно же, настроить разблокировку по лицу. Во-вторых, включить опцию, чтобы когда вы поднимали смартфон, он просыпался. А эту опцию можно настроить прямо здесь, в разделе лицо, где мы регистрируем наше лицо. Вот тут внизу написано «Поднять для активации». Все, нажимаете, у вас активируется история жестов, вы поднимаете, у вас включается экран, дальше он сразу же вас сканирует и перемещается на рабочий экран. Чтобы он переместился на рабочий экран, надо тоже поставить галочку по После разблокировки перейдите на главный экран. Все, и тогда у вас смартфон лежит, вы просто его взяли, просто взглянули, он моментально разблокировался и переместился на рабочий экран. Это очень удобно. Разрешение Full HD+, и самое главное, диагональ 6,4 дюйма. Подойдет и для мальчиков, и для девочек. Комфортно будет лежать в руке. Покрыто корни горелых глаз, пластиковая окантовка, хотя очень похожа на металл. Модный зеленый цвет, iPhone 13 был представлен в зеленом цвете. Корни горелых глаз пятого поколения, сверху есть пленка. Экран плоский, я не очень люблю плоские экраны, но вы любите. Грани квадратные как сейчас модно в 2022 году, после того, как в 20-м iPhone обновил свой дизайн. Есть сканер отпечатка пальцев, он встроен в экран, и что самое интересное, в него же встроен в сканер отпечатка пальцев, встроен измеритель сердечного ритма. То есть вы прикладываете палец и измеряете сердечный ритм. Сканер отпечатка пальцев работает быстро, есть всякие разные интересные анимации, которые вы можете настраивать. Этими различными настройками Realme давно уже славится. Realme UI версии 3.0, которая здесь установлена, дает возможность настроить огромное количество всяких разных анимаций, настроить телефон именно под себя, сделать клонирование приложений. Здесь также можно записывать разговоры, а так как здесь стоит Android 12, то вы, в принципе, всю систему можете подстраивать под цвет ваших обоев. Короче, кастомизация максимальная у Realme, с этим все хорошо. Во внешнем виде единственная вещь, которая мне не очень нравится, это то, что кнопки регулировки громкости находятся с другой стороны. Я это не очень люблю. Я люблю, когда все под большим пальцем. И еще мне не очень нравится, как выглядит блок камер, потому что из-за того, что здесь вот такое все прозрачное, честно, просто мое мнение, это выглядит немножечко детско. Как будто бы такая небольшая игрушка. Почему? Причем не стеклянная, а пластиковая. Но с учетом того, что, напомню, здесь у нас сзади стекло. А еще здесь очень прикольное стерео. Я не могу сказать, что оно очень громкое, но оно хорошо работает. Есть и низкие частоты, и серединка, и верха. 
прямо музыку можно слушать хорошо. Снизу динамик, если прикрыть, то музыка не полностью пропадает много и идет из верхнего динамика. Ну и вот знаете, пока, наверное, все, что я рассказываю, говорит о том, что это, блин, Филипп, это просто охрененный телефон. Он, наверное, гораздо лучше, чем флагман Realme GT 2 Pro. Осталось посмотреть, а чего там в итоге с камеры. У них же одинаковый сенсор. И здесь, друзья, компания Realme нас немножечко маркетит. Давайте скажем так. Она нас немножечко маркетит. Дело в том, что у них действительно стоит одинаковый сенсор. Это IMX 766. Но вполне возможно, у них стоит разная программное обеспечение. У них стоит разный процессор. У них в связи с этим у них происходит по-разному обработка изображений, и поэтому я сейчас вам показываю видео, на которых очень четко заметно на снегу, что детализация на 9 Pro Plus меньше, чем на GT2 Pro. То есть, казалось бы, сенсор один и тот же, а результат разный. И я бы сказал так, на фотографиях это гораздо меньше заметно. А вот эта разница, она в основном заметна именно когда мы снимаем видео. Я думаю, что эта информация должна вас порадовать, потому что видео на самом деле снимают не так много людей, как фотографии. Да, мы часто фотографируем наших близких, знакомых, друзей, закат, природу и так далее. Видео снимаем гораздо меньше. И на детализацию видео мы обращаем внимание гораздо меньше. А вот чтобы лицо было четкое, это важно. Чтобы краски были красивые, это важно. Чтобы HDR работал, это важно. Ну, я уже сказал, я сделаю подробное видео, сейчас я его готовлю. Realme GT2 Pro и 9 Pro Plus, фото и видео сравнение. Как раз таки пройдемся по всем моментам, кстати, здесь в GT2 Pro нет телевичка, зато есть Микроскоп. <смех> Такая вот штуковина. В общем, друзья, в целом, что я могу сказать? Компания Realme продолжает двигаться в верном направлении. Выпускает устройства, которыми очень удобно и кайфово пользоваться. В прошлом году прямо было их много. Это и Master Edition, это и Neo 2, это и Realme 8i. Если вы какой-то смартфон в прошлом году покупали от компании Realme, напишите, пожалуйста, что это был за телефон и насколько он вам понравился. То есть прямо в разных весовых категориях компания Realme дает топ за свои деньги. Раньше этим занимался бренд. Redmi, а теперь может быть пока и Realme. И это хорошо, что у нас все-таки есть смартфоны, которые за средние деньги, особенно в современных условиях, могут давать очень классные результаты. Еще, кстати, хочу напомнить вам о том, что могут заблокировать YouTube, вы знаете, поэтому я внизу оставляю ссылочку на свой телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь, будьте со мной вместе. У меня два телеграм-канала. Один новостной, в котором я пощу и ролики, и все остальное. Другой канал, где я пощу ролики, новости и так далее. Это основной канал для общения, чтобы ничего нового не пропустить. Также у меня есть телеграм-канал, в котором мы помогаем своими ребятами настраивать вам Google камеру. Вы прекрасно знаете, что Google отменил всю монетизацию, поэтому блогеры перестали зарабатывать деньги с просмотра рекламы во время роликов на YouTube. И это достаточно неприятная вещь, потому что по большому счету у тебя не стало зарплаты. У тебя могут быть бонусы за какие-то рекламные интеграции и так далее, а зарплаты у тебя не стало. Я могу сказать, что это, конечно же, бьет по кошельку, но я совершенно не планирую останавливаться. Я наоборот хочу наращивать. У меня есть вообще мысль выпускать по два видео в день. Одно видео это рассказ про какое-нибудь устройство, второе видео это сравнение камер. Я хочу выйти на уровень в два ролика в день. Наверняка мне не получится прямо это делать ежедневно, но я буду стараться. Вот у меня план такой. Поэтому я надеюсь, что вы остаетесь со мной. Вы подписывайтесь, конечно же, на YouTube канал. Вы подписывайтесь на Telegram канал. Мы с вами встречаемся здесь регулярно и делимся переживаниями по поводу мобильных технологий. На этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Берегите себя и своих близких. Меня зовут Фил. Всем счастливо и пока.